Βρισκόμαστε στο Πολυτεχνείο Κρήτη, στα Χανιά, στη Σχολή Ελεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Η δουλειά στο Πανεπιστήμιο εδώ, στο Πολυτεχνείο Κρήτη, είναι σε όλα τα επίπεδα και εννοώ ότι αφορά και την εκπαίδευση των φοιτητών, όπου κάνουμε πάρα πολλή δουλειά ήδη από τον πρώτο και από τον δεύτερο χρόνο μέχρι και τους μεταπτυχιακούς φοιτητέ, αφορά την έρευνα, δηλαδή την παραγωγή γνώσης και την επίλυση ανοιχτών προβλημάτων. Από αυτή την άποψη η δουλειά συνεχίζεται με έρευνα σε περιοχές όπως η βιοπληροφορική, σε περιοχές όπως η εξόρυξη δεδομένων, data mining, θέματα όπως η επεξεργασία γράφων, η δημιουργία δομών δεδομένων για α, να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα οι επεξεργαστές στο μέλλον και πολλά ακόμα προβλήματα. Ο στόχος μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε FPGAs για να κάνουμε αναπαράσταση fractals, flames συγκεκριμένα, όπου κάνουμε αναπαράσταση φλογών στην ουσία. Ε, σκοπός ήταν να χρησιμοποιήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε από εργαλεία και, και νέα τεχνολογία, έτσι ώστε να πάρουμε τα επιθυμητή αποτελέσματα. Η τεχνολογία FPGA, που στα ελληνικά αποδίδεται σαν επιτόπου επαναπρογραμματιζόμενη λογική, είναι μια τεχνολογία στην οποία ολοκληρωμένα κυκλώματα, αντίστοιχα με τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούμε στους προσωπικούς μας υπολογιστές, αντί να έχουν μια τυποποιημένη διασύνδεση, έχουν όλους τους πόρους τους, ας το πούμε, χήμα. Είναι δηλαδή οι λογικές πύλες και ο τρόπος διασύνδεσης αυτών είναι βαλμένες με μια τέτοια διάταξη όπου μπορεί κανείς αφού αγοράσει το ολοκληρωμένο κύκλωμα να το κάνει να πάρει διαφορετικές προσωπικότητες. Έτσι το ίδιο τσίπ, το ίδιο ολοκληρωμένο κύκλωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τη μία στιγμή σαν επεξεργαστής δικτύου, την άλλη στιγμή σαν ένας επεξεργαστής για εικόνα την τρίτη στιγμή σαν κάτι άλλο. Και εκεί μπαίνει ο ρόλος του σχεδιαστή να το κάνει δηλαδή αυτό το κύκλωμα να πάρει μία προσωπικότητα. Τα fractals είναι μαθηματικές συναρτήσεις επαναληπτικής φύσεως οι οποίες προσφέρουν πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Στη φύση μπορούμε να βρούμε fractals όπως για παράδειγμα την ονιφάδα όπου έχει μία συγκεκριμένη μορφή και συγκεκριμένη εικόνα. Εύκολα να γνωρίσουμε. Ένα παράδειγμα μια εφαρμογή είναι τα Fractal Flames, τα οποία χρησιμοποιήσαμε εμεί. Τα οποία στην ουσία χρησιμοποιούν τυχαία σημεία, τα οποία αρχίζουν σε κάποιε συγκεκριμένε συνταγμένε στον χώρο, τα περνάμε μέσα από τυχαίε συναρτήσει, οι οποίε έχουν συγκεκριμένη μορφή και αποτυπώνουν στην ουσία το σημείο σε ένα συγκεκριμένο διαφορετικό χώρο. Την τεχνολογία αυτή τη χρησιμοποιούμε ήδη από το δεύτερο έτο σπουδών, όπου οι προπτυχιακοί φοιτητέ κάνουν ασκήσει να σχεδιάσουν μικρά συστήματα αρχικά και μετά κομμάτια επεξεργαστών με την τεχνολογία αυτή στο δεύτερο και στο τρίτο έτος σπουδών. Το μάθημα αυτό είναι πέμπτο έτος σπουδών και μεταπτυχιακό και απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να εμβαθύνουν στην τεχνολογία. Ενώ λοιπόν στα μαθήματα των χαμηλότερων ετών σπουδών ο σκοπός είναι να κάνουν κάτι το οποίο λειτουργεί, ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να αξιοποιηθούν οι πόροι της τεχνολογίας αυτής για να έχει κανείς ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκαναν οι φοιτητές ήταν να αποφασίσουν να συμμετέχουν στον πανευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό. Αυτό ήταν μια σημαντική απόφαση, ήταν στην ευχαίρεια των φοιτητών να το κάνουν ή να μην το κάνουν, και από τη στιγμή που συμμετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισμό ή που πήραν αυτή την απόφαση, έψαξαν να βρουν ένα κατάλληλο πρόβλημα που θα μπορούσε να απεικονιστεί στην τεχνολογία FPGA, μοντελοποίησαν το πρόβλημα αυτό και κάναν και την τελική σχεδίαση. Η ομάδα αποτελείται από τρία άτομα, δύο συμφωνητές μου, τον Γιώργο Μαντάκο και τον Θάνα Στατικόπουλο και εμένα. Καταφέραμε να στείλουμε τη σχεδίαση μετά από περίπου έξι μήνες δουλειά. Ε, όπου και βγήκε το βραβείο όπου χρειάστηκε να πάμε στο Πόρτο, όπου είναι το μεγαλύτερο συνέδριο σε FPGA, στο FPL, 
όπου έγινε παρουσίαση τη δουλειά από μένα και του demo, όπου πήρε πολύ θετικά σχόλια και γενικότερα έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η σχεδίαση. Ο διαγωνισμό διοργανώθηκε από την εταιρεία Altera, η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των FPGAs. Ε, ήταν ο πρώτο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, υπήρχαν συνολικά 25 συμμετοχέ από 11 χώρε και υπήρχαν τρία βραβεία ε, τη καλύτερη σχεδίαση, τη πιο εντυπωσιακή σχεδίαση και τη πιο σχετική με την αγορά. Ε, το δική μα ομάδα πήγε για την, από την αρχή για την πιο εντυπωσιακή σχεδίαση, όπου και πήρε το πρώτο βραβείο. Το ίδιο το πρόβλημα το οποίο ε, κατέληξαν να λύσουν οι φοιτητέ είναι η απεικόνηση από φλόγε με αλγορίθμους οι οποίοι είναι επαναληπτικοί. Είναι τα λεγόμενα fractals, που είναι μια ευρύτατη κατηγορία αλγορίθμων, αρκετά γνωστή γιατί δημιουργούνται πολλές φορές όμορφες εικόνες όταν τους τρέχουμε σε έναν υπολογιστή, αλλά επειδή αυτή η αλγόριθμη είναι μια ολόκληρη οικογένεια, υπάρχουν ακόμα σχετικά ανεξερεύνητες πτυχές τους. Μία από αυτές είναι η απεικόνηση από φλόγε με τέτοιου είδους αλγορίθμους που σε αναδιατασσόμενη λογική δεν είχε δοκιμαστεί μέχρι τώρα. Ήταν επομένως οι πρώτοι που κάναν αυτού του είδους την προσέγγιση να απεικονίσουν αλγόριθμο για φλόγε με επαναληπτικές συναρτήσεις fractals σε αναδιατασσόμενη λογική. Αυτή η κατηγορία των μαθηματικών συναρτήσεων, των επαναληπτικών μαθηματικών συναρτήσεων, μπορεί να απεικονιστεί πάρα πολύ καλά σε τεχνολογία FPGA. Αυτό ανοίγει καινούριου δρόμους γιατί πολλές από αυτές τις συναρτήσεις, εκτός από το να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουν τις φλόγες οι οποίες έχουν και ένα αισθητικά καλό αποτέλεσμα, μπορούν να αξιοποιηθούν και σε πολλές επιστημονικές περιοχές. Θα ήθελα εδώ να πω ότι στο Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού, στο οποίο γίνεται αυτή η δουλειά, Διευθυντής είναι ο καθηγητής Διονύσος Πνευματικάτος και επίσης ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Παπαευσταθίου είναι και αυτός στο εργαστήριο και οι τρεις μαζί λειτουργούμε συμπληρωματικά ο ένας προς τον άλλο και στην έρευνά μας και στην εκπαίδευση. Επομένως, η δουλειά στην οποία αναφερθήκατε δεν είναι δουλειά ούτε ενό ανθρώπου μόνο, ούτε των φοιτητών του, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα από καθηγητές, από διδάκτορες που έχουν ήδη τελειώσει τις σπουδέ τους και συνεχίζουν ως ερευνητές ή συνεργάτες, από υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές. Αυτό το οποίο θα πρότεινα προς όλους τους φοιτητές και αυτούς που ενδιαφέρονται για τα αντικείμενα της αναδιατασσόμενης λογικής αλλά στο ίδιο κλίμα σε οτιδήποτε ενδιαφέρονται είναι να μπουν στα εργαστήρια της σχολής ήδη από τα μικρά έτη σπουδών και να τριφτούν με την τεχνολογία της δικής τους επιλογής αν μιλάμε για επιτόπου επαναπρογραμματιζόμενη λογική με αυτήν την τεχνολογία υπάρχουν υποδομέ στα εργαστήρια και υπάρχει διάθεση φιλοξενίας φοιτητών ούτω ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πρακτική γνώση πέραν αυτής που θα τους δίναν τα μαθήματα. Η στόχη των καθηγητών κυρίως είναι να καταφέρουμε να έχουμε παρόμοια αποτελέσματα και σε επόμενες χρονιές και σε επόμενους διαγωνισμούς, να προωθήσουν παρόμοια projects και στην ουσία να οθήσουν τους φοιτητέ να ακολουθήσουν και να πιστέψουν τις δυνάμεις τους. Οι φοιτητέ πιστεύω ότι πρέπει να κυνηγήσουν αυτά που θέλουν, να μην φοβούνται ότι μαθαίνουμε λιγότερα πράγματα ή έχουμε λιγότερη υποστήριξη από ό,τι σε ξένα πανεπιστήμια και να καταφέρουμε όλοι μαζί να προωθήσουμε και το Πολυτεχνείο αλλά και την Ελλάδα εν μέρει. <Τι>